हियर इज द क्वेश्चन कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोल्टाइल सोल्यूट जिसका मोलर मास कितना है 40 ग्राम पर मोल विच शुड बी डिजोल्व इन वन ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू एटी परसेंट ओके स्टूडेंट्स तो आपको एक नॉन वोल्टाइल सोल्यूट है जिसको आपने 140 ग्राम ऑक्टेन के अंदर ऐड किया है जिससे उसका वेपर प्रेशर 80 परसेंट रिड्यूस हो चुका है तो उस नॉन वोल्टाइल सोल्यूट का आपको क्या कैलकुलेट करना है वेट मास कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट्स देखिए फॉर्मूला होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमें बोला है कि कितना रिड्यूस हो चुका है 80 परसेंट रिड्यूस हो चुका है अगर 100 परसेंट था और उसमें से 80 परसेंट रिड्यूस हो गया तो कितना बचा बेटा 20 परसेंट तो मैं कितना लिख देता हूं पी नोट माइनस पी एस को डायरेक्ट कितना लिख देता हूं पॉइंट टू ट्वेंटी परसेंट हो जाएगा ये ठीक है ट्वेंटी परसेंट क्या होता है ट्वेंटी अपन हंड्रेड तो पॉइंट टू नाउ अपॉन पी नोट इनिशियल कितना था हंड्रेड था तो उसको मैं पी नोट ही मान लेता हूं ठीक है नाउ Here is the question. Calculate the mass of a non-volatile solute, molar mass 40 gram per mole, which should be dissolved in 140 gram octane to reduce its vapor pressure to 80 percent. So students, देखो यहाँ पर क्या क्या है यहाँ पर आपने एक non-volatile solute को 140 gram octane के अंदर dissolve क्या है जिससे उसके vapor pressure में 80 percent का decrement आया. तो देखो बेटा formula क्या होगा? P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ओके तो स्टूडेंट्स इनिशियली कितना था इनिशियली देखिए क्या बोला यहां पर वेपर प्रेशर टू 80 परसेंट रिड्यूस हो चुका है ठीक है तो इनिशियली कुछ P नोट होगा उसका अगर 80 परसेंट अगर रिड्यूस हो चुका है तो बचा कितना बेटा 20 परसेंट तो लिख दो ठीक है ये 20 परसेंट हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट क्या होता है ट्वेंटी पर हंड्रेड मतलब कि पॉइंट टू अपॉन में क्या है पी नोट पी नोट से पी नोट ही दो इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है बेटा तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट ओके बेटा अब देखो आपके पास जो सोलवेंट कौन है ऑक्टेन है ऑक्टेन कितना ग्राम है वन हंड्रेड एंड फोर्टी ग्राम है तो यहां पर अगर ऑक्टेन के अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो तो कितना आएगा ऑक्टेन का नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट कितना आता है ऑक्टेन मतलब कि सॉल्वेंट ठीक है तो इसका गिवन मास कितना है 114 अपॉन इसका मोलर मास भी कितना है 114 तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया वन आ गया नाउ एक और चीज याद रखनी बेटा यहां पर जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो बहुत ज्यादा लेसर है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के कंपेरेटिव इसलिए मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट क्या हो जाएगा अप्रोक्स अप्रोक्स इक्वल हो जाएगा मतलब कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा ठीक है तो यहां से एक नया फॉर्मूला बन जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ठीक है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आया है वन ठीक है नाउ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा उसका गिवन मास अपॉन मोलर मास तो गिवन मास हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास कितना दिया है सोल्यूट का तो क्वेश्चन देखो कितना दिया है 40 ओके okay, तो इंटू फोर्टी अब देखो बेटा 40 को इधर भेज दो पी नोट से पी नोट गया 40 को इधर भेज दो यहां पर टू से मल्टीप्लाई कर दो तो गिवन मास कितना आ जाएगा बेटा 8 ग्राम तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को 80 परसेंट रिड्यूस करने के लिए आपको एट ग्राम नॉन वोल्टर सोल्यूट की रिक्वायरमेंट है तो हियर इज योर आंसर